আসসালামু আলাইকুম বিজয় বার্তায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রবিল হোসেন রবি এবং আমার সাথে আছেন আমি সিনথিয়া রহমান কুমিল্লা একটি কয়লা ট্রাক উল্টে 13 ঘুমন্ত শ্রমিক নিহত হয়েছে এই ঘটনা আহত হয়েছে আরো 5 জন শুক্রবার ভোরে জেলার 14 গ্রাম উপজেলার গোলপাশা ইউনিয়নের নারায়ণপুর এলাকায় কাজী এন্ড কোম্পানির ইটভাটার পাশে এই ঘটনা ঘটে 14 গ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান ভোর 5:30 টার দিকে ইটভাটার জন্য আনা একটি ট্রাক থেকে কয়লা আনলোড করার সময় হঠাৎ তা উল্টে গিয়ে ভাটার লেবার শেডের ঘুমন্ত শ্রমিকদের উপর পড়ে এতে সেখানে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই 12 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পর আরো একজনের মৃত্যু হয় নিহত শ্রমিকরা সবাই নীলফামারী জেলার বাসিন্দা আশন্ন সিটি কর্পোরেশন ও উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপি সহ সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের দুপুরে গাজীপুরের কোনাবাড়ি এলাকায় ফোরলেন সড়কের কাজ পরিদর্শন এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আহ্বান জানান এই সময় উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আজাদ ঢাকা সড়ক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক সবুজউদ্দিন সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সিটি কর্পোরেশন উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপি সহ সকল রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধিত দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি তবে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি জাতীয় বেতন কাঠামো অনুসারে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সমান সুযোগ সুবিধার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ গ্রাম পুলিশ কর্মচারী ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি সকালে রাজধানীর তোপখানা রোডের বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় কমিটি সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে যৌথ আলোচনা সভা শেষে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মোকাদ্দেস হোসেন স্বপন গ্রাম পুলিশ কর্মচারী ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা মোকাদ্দেম হোসেন সহ অনেকেই শুক্রবার বাণিজ্য মেলায় ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের ছিল উপচে পড়া ভিড় সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকায় অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরতে আসেন মেলায় ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে কোন কোন প্যাভিলিয়নে চলছে কয়েক ঘন্টার জন্য বিশাল অফার তাতে ক্রেতারা সাড়া দিয়েছেন বেশ এবারের মেলায় মায়েদের জন্য ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছেন সুপারমম কর্নার যেখানে মায়েরা তাদের বাচ্চাদের ব্রেস্ট ফিডিং করাতে পারছেন বাচ্চা ও মায়েদের জন্য থাকছে ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা তবে এবারের মেলায় টিকিটের মূল্য বেশি রাখছে বলে অভিযোগ করেছেন ক্রেতারা মহিলাদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা রাখা হলে ভালো হতো বলেছেন দর্শনার্থীরা এত কষ্ট করে মেয়েদের ঢুকতে পারে না ছেলেদের সাথে ঠেলা খেয়ে তাই না আলাদা লাইন দরকার ছিল অবশ্যই দরকার ছিল একটা একটা লাইন করা কারণ ছেলেরা এখানে কিছু কিছু ছেলে আছে অনেক অসভ্য ওরা মেয়েদের কি ইচ্ছা করে ঠেলা দিয়ে যাচ্ছে এবারের মেলা এসে আমার খুবই ভালো লাগছে বন্ধুরা মিলে আসছে কিন্তু আমার একটা ব্যাপারে আমি উদ্বেগ প্রকাশ করছি যে ঢোকার সময় আমাদের টিকিট কাউন্টার ওখানে টিকিট সংগ্রহ করার সময় 30 টাকা থেকে 40 টাকা দিতে হচ্ছে এই ব্যাপারটা আপনার অথরিটিকে দেখার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে ডিসকাউন্টের অফার আছে এবং আমরা প্যাকেজ আকারে সেল করতেছি প্যাকেজ এর ডিসকাউন্ট ব্যতীত গিফট আইটেমও আছে সুপার মামের মেইনলি টার্গেট হচ্ছে মা আর বাবুদের সার্ভিস প্রদান করা এখানে মা আর বাবুরা আসলে ফিডিং করাতে পারবে ডায়পার চেঞ্জ করাতে পারবে ডক্টর আছে ফ্রি পরামর্শ করতে পারবে মা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু সমস্যা বা সাধারণ জিজ্ঞাসার ব্যাপারে আমাদের কাছে আশা হয় আসেন আর হচ্ছে বা মেয়েদের কোনো মানে সমস্যাগুলো ওরা আমাদের সাথে শেয়ার করে তো প্রতিদিনই অনেকজন আসেন অনেক ভালো লাগছে এখানে এসে আমার আব্বু আম্মু আমার ফুফু সবাই আসে আমাদের এবার বাইঞ্জ মেলায় একটা নতুন অফার ডায়মন্ড অফার ডায়মন্ড অফার ছাড়াও আমরা সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত এক ঘন্টা গোল্ডেন আওয়ার হিসেবে আমরা ডিক্লেয়ার করেছি এই গোল্ডেন আওয়ারে আপনি আপ টু ফর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত আমাদের সনি এবং র্যাঙ্কসের প্রোডাক্টগুলোর উপর ফর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনি বিশেষ ছাড় পাচ্ছেন কালকিনি সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার পনেরোটি কৃষক গ্রুপের মাঝে ধান কাটার মেশিন রিপার বিতরণ করেছে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদারীপুর তিন আসনের সাংসদ ড আব্দুস সোহান গোলাপ ইউএনও মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান তৌফিকুজ্জামান শাহিন পৌর মেয়র এনায়েত হোসেন সহ অনেকেই
চলন বিলের তারাশে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের আয়োজনে বৃহস্পতিবার রাতে মাদক ও দুর্নীতি কর্মকর্তা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তারাশ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইফফাত জাহানের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ তিন আসনের সাংসদ অধ্যাপক ডাক্তার আব্দুল আজিজ বিশেষ অতিথি ছিলেন তারাশ উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল হক তারাশ উপজেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত কর্মকার তারাশ থানার ওসি মোস্তাফিজুর সহ অন্যরা রাজধানী কোয়ালালামপুরে পেতালিং জায়া ডামান সারার প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব অব মালয়েশিয়ার সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন ফেলডা মোবাইল এসডিএন বিএইচডি এর সিইও সাব্বির চৌধুরী সভায় তিনি ফেলমো ভিসা কার্ড ও সিম কার্ড ব্যবহারে প্রবাসী বাংলাদেশিরা কি কি সেবা পাবেন তার বিস্তারিত উপস্থাপন করেন সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার ব্যাংকার ও ব্যবসায়ী সহ সংশ্লিষ্টরা বিএনপি নরবরে তাই ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর এক আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেন দদুল সকালে মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এই মন্তব্য করেন বলেন কে যে বিএনপির প্রকৃত নেতা তাই বোঝা যাচ্ছে না বিগত দিনে তারা যে জ্বালাও পোড়াও রাজনীতি তার খেসারত হিসাবে সর্বশেষ নির্বাচনে তাদের ব্যাপক ভরাডুবি হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর দুই আসনের সাংসদ শাহিদুজ্জামান খোকন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান সহ অন্যরা বিএনপি ভাঙার চেষ্টা করছে বিএনপি যদি নরবরে হয় তাহলে সে তো নিজেই ভেঙে পড়বে এবং নিজেই নিজে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে নারায়ণগঞ্জের বন্দরে দাসের গাঁও এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাঁচটি ইট ভাটাকে ষোলো লাখ টাকা জরিমানা এবং ভেকু দিয়ে ইট ভাটা বিনষ্ট করে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত বিকেলে পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী তামজেদ আহমেদের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র কেমিস্ট মোহাম্মদ নয়ন মিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের সহকারী পরিচালক সালমান চৌধুরী শাওন নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মইনুল হক সহ সংশ্লিষ্টরা দর্শক বিজয় সংবাদের বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ এছাড়া সংবাদ অনুষ্ঠানের সব ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি এবং ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি লিমিটেড এই পেজে শেষ করছি বিজয় বার্তার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ